ከናውቹ ጋር መቅደስ ስለሆነ አብራያችሁ ቆያለሁ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ ህዝቡ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮን እንዲቀጥል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጥሪ ያቀረበው ሶስተኛ ዙር የ8100 የህዳሴ ግድብ የገቢ ማሰባሰቢያ መራሃ ግብርም ይፋ ተደርጓል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ተስፋ ይለምሳ ስቱዲዮ ይገኛል ጥና እስጥልኝ ተስፋ እንደምንዋል እንዴት ሆልሽ መክደስ የ8100 ጋቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ድጋሚ ሊደረግ መርሃ ግብሩ ዛሬ ፋት ደርጓልና ምን ምን ጉዳዮች ነው ያሉት የነበሩ ሁኔታዎች ምን ነበሩ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከ2013 ከ2013 ከተጀመረበት ጀምሮ እንግዲህ ዘጠኛ አመታት ተቆጥሯል ግድቡ ከዚህ በፊት ሲተቀሱ በነበሩ ምክንያቶች እስካሁን መጠናቀቅ አልቻለም በዛው ለክ እንግዲህ የህزبው ተሳትፎም በቀዝቅዞ ታይቷል የገቢ ሁኔታውን ቀዝቅዞ ታይቷልና እንግዲህ ይሄንን ወደ ቀድሞ ለመመለስ ያሰበ መርሃ ግብር ነው የ8100 የገቢ ማሰባሰቢያ ዛሬ ይፋ ተደርጓል በዚህ ላይ የ ይፋ ያደረጉት የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ንግግር አድርጓል በንግግራቸው አድዋን ምሳሌ በማድረግ ከአድዋ ምንወስዳቸው ብዙ ሁነቶች አሉ ብዙ ምሳሌዎች አሉ ጥንካሬን አንድነትን በዚሁም ላይ የሀገር አንድነትን የሚያንጸባርቁና በህራዊ መገለጫ ብለው ነው የገለጹት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ይሄንን ግድብ በመጨረስ ረገድ ህዝቡ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከዚህ በፊት እንግዲህ 3 ሁለት መርሃ ግብሮች ተከይደዋል የ8100 ጋቢ ማሰባሰብ ፕሮግራም እንደዛው አሁንም በሶስተኛው ዙርም ህዝቡ በጠንካራ ሁኔታ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል ነው ያሉት በሚደረገው ገቢም ለታለመ ለታላማ እንዲውልም ቁጥጥር እንደሚደረግ መንግስት ጥብቅ ክትትል እንደሚያደርግም አሳስቧል በዚሁ ላይ ደግሞ የህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት የግድቡ ማለት ነው ዋና ዳይሬክተር በንግግር አድርጓል በንግግራቸው በዚህ በግድቡ ቶሎ ባለመጠናቀቁ ምክንያት አገሪቱ ብዙ ኪሳራ አደርሶባታል ህዝቡም ተስፋ ወደ መቁር አደርሷል ይሄንን ተስፋ ወደ ማለም ለምና ህዝቡን በህዳሴ ግድቡ ላይ አንካራ ተሳትፎ እንዲያደርግ ምክር ቤቱ አበክሮ ይሰራል ነው ያሉት ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ በኢትዮ ቴሌኮም አማካኝነት የ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ ይፋ ተደርጓል ህዝቡ እንደ ከዚህ ቀደሙ ድጋፍ እንዲያደርገ ነው ጥሪ የቀረበው መርሃ ግብሩ ይሄን ይመስላል መልካም አመሰግናለሁ መልካም ገና አመሰግናለሁ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥራቸውን በመቀነስ በጠንካራ የሐሳብ አማራጭ እንዲደራጁ ሙራን መከሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መደራጀት ምራጩ ማህበረሰብ በመርጫ ወቅት ሊገጥመው የሚችልውን አስቸጋሪ ሁኔታም ያስቀራል ብለዋል ይመራደም ተጨማሪ ዘገባለሁ በወራሃ ና 23 ቀን ሊካሄድ ቀን በተቆረጠለት የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ምርጫ ቁጥራቸው ከ100 በላይ የተሻገረ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይተበቃል የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛትም ታዳ ለሚካሄደው ምርጫ ፈተና ሊሆን እንደሚችል ይነሳል እናም የጋማካሪውና ተበቃ አቶ ብሸት ካሳው የፓርቲዎች መብዛት በሀገር አቀፉ ምርጫ መራጮች የትኛውን እንደሚመጡ ግራ ከማጋባት ጀምሮ ሌሎች አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ይላሉ ብዙ ጊዜ መከበር በጣም በርካታ ፖለቲካ ፓርቲ መኖር ሌላ አደጋው ምንድነው የሚታረቁ ሐሳቦች ሳይሆን የማይታረቁ ሐሳቦች በጣም በበርካታ ሁኔታ እንዲኖር ያደርጋል ጥቂት ሲኖሩ ሞደሬት አድርገው ተነጋግረው ደስ ሞደሬት የሆነ ሐሳብ ወጥቶ ሞደሬት የሆነ ፓርቲ ሊያሸንፍ ይችላል ነገር ግን ብዙ ሲሆኑ ኤክስትሪም አቋም ያላቸው ወይም ጽንፈኝነትን የሚያራምዱ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ስልጣን እንዲመጡ ሊያደርግ ይችላል ያ ደም ወዴት ይመራናል በሪ በለጠ ካፋፋ ይሆነ ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ ያደርጋል እንደ ማህበረሰብ ራሱ ማለት ነው ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ ቁጥራቸው መብዛታቸው የተለያዩ ምክንያቶች የሚጠቀስ ቢሆንም ይህ መሆኑ ደግሞ ጠንካራ ሀገር እንዳይፈጠር ያደርጋል ብለዋል ይህ ጋማካሪው ፖለቲካ ፓርቲዎች በበዙ ቁጥር እንዳል ነው የተለያየ የፖለቲካ ማህበረሰብ ስላላቸው ሳይሆን ለኛን ፓርቲዎች ብንመለከታቸው በበህር በቋንቋ በአካባቢ እና በ ፖሊሲ ላይ ተንጠልጥለ ሳይሆን ወይ ደግሞ የተሻለ አማራጭ በመመጣት ሳይሆን ለስልጣን አንዳንዱ በጀስ ስልጣን በመፈልግ በሚመስል ጭምር የተከፋፈለ የተከፋፈለ የተሸነሸነ የተሸነሸነ አንድ ፓርቲ በርካታ ሆኖ ፓርቲ ሆኖ መጥቶ እንዳለ አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንደ ሀገር ደካማ የሆነ ስርዓት እንዲኖር ነው የሚያደርገው ምን ይሆናል መሰረቱ አካባቢያዊ አካባቢ መሰረት ያደረገ ስለዚህ የኔ ነው የምትለው ሐሳቡን ሳይሆን ሰው ይሆን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፖሊሲ መሆኑ ይቀርና የምናስቡ ስለ ዲሞክራሲ ስለማ መሆን ይቀርና የመጠቃቀም የመንደር ፖለቲካ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትከተለው የብዝሃ ፓርቲ ስርዓት የፖለቲካ ፓርቲዎች ለመብዛታቸው 
አንዱ ምክንያት ሆኗል የሚሉት ደግሞ ሌላኛው የሕጋ ማካሪና ጠበቃ አቶ ሞላልኝ መለስ የፓርቲዎች መብዛት ታዲያ መንግስት ለመመስረት አስጨጋሪ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ባይናቸው መንግስት መስረታ ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል ፕሮካሽ ምክንያት የነበረው እንዳለ ብናው ሰዳ 547 ወንበር ነበር የነበረው እዚያ 547 ወንበር ላይ ቢያንስ ማሽን ሲተመረ አንድ ማሽን እፍቴ ይቃል መንግስት ለማቋቋም ግን ያ ባይሆን አሁን ብዙ ፓርቲዎች አሉ ተወራዶ አሽንፎ ምክር ቤት የሚመጥበት ጊዜ አንድ ፓርቲ የነን ያለው ወንበር ላገኝ ይችላል ስለዚህ መንግስት መመስረት ቀላል ላይሆን ይችላል ማለትም ከተም ድምጹ ይሸራራፋል የማራጨ ድምጽ ስለዚህ ምክር ቤት ላይ ስለተለየለቅ ድምጽ አምጽ አሽንፎ የመጣው 3 4 ፓርቲዎች ሊሆን ይችላል እነ 3 4 ፓርቲዎች መጥተው ግን አንዳቸው መንግስት መመስረት የሚያስችል የወንበር ቆጥር ላይ ማራጨ ይችላል በሚያራምዱት ሐሳብና በሪዮት ዓለም የሚቀራረቡ ጥቂት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረትና ውህደትን ሲፈጥሩ ቢታይም አሁንም ቢሆን ግን የፓርቲዎች ቁጥር አያሌ ከመሆኑ አንጻር በሚፈለገው ለካለ መሆኑንም አቶ ብሸት ካሳው ይገልጻሉ። አሁን ቡከራዎች ያሉ ይመስላል ግን ውህደትው ጥምረት ይሁን አንዳንዶቹ አስተውቀም እንደውም በቅርቡ ምርጫ ወርድም ከሁለት ፓርቲዎች ማስካውን እንት ያለኝ መዘገብኩት የለም ወይ ማም ይያለ ነበር ስለዚህ ይሄ ጥልቅ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል ለም ለፖለቲካ ፓርቲዎች ምንም ያረጉበት ጥምረት መስርተው ወደ አንድ ስትሮንግ ተፎካካሪ ፓርቲ እነት የሚመጡበትን አማራጭ መጠቀም ይኖርባቸዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛታቸው በዛ ሐሳብ እንዲኖር የሚያደርግ ቢሆንም እንደኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ግን ከመብዛታቸው ይልቅ ወደ አንድነት መጥተው ጠንካራና የተሻለ የፖሊሲ አማራጭ ይዞ መቅረቡ አዋጭነት እንዳለው ይገለጻል በቦሌላም ኢንዱስትሪ ፓርክ የተሰማሩ ኩባንያዎች የሰው ኃይል ፍልሰት ለመክታት ለሰራተኞች ማበረታቻ በመስጠት የተሻለ የሥራ አካባቢን መፍጠራቸው ተገለጸ። ባለፈው ጥሩ ወር ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀረበ የ6 ሰዓት አፈጻጸም ሪፖርት የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሥራ አደል ቢፈጥሩ በተቃራኒው በሰለጠነ የሰው ኃይል ፍልሰት መቸግራቸውን መጠቆም ይታወሳል። ሞላ ለማየው ተጨማሪ ዘገባለሁ። ቦሌላም ኢንዱስትሪ ፓርክ በመንግስት ከተገነቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች አንዱ ሲሆን በውስጡም 11 የውጭ ኩባንያዎች ያመረቱ ነው ከነዚህም ውስጥ አራት የህንድ አራት የቻይና ሶስት የኮሪያ ኩባንያዎች ናቸው በመርት ላይ ከሚገኙ ኩባንያዎች መካከል መቀመጫው ለንደን ይሆነውና በህንድ ባላፕቶች የተመሰረተው ጄጄ ቴክስታይል ሲሆን ሙሉ በሙሉ የህፃናት ልብስን ብቻ ያመረተ ለአሜሪካ ገበያ በማቅረብ ላይ ይገኛል ወጣት ተስፋ ያስንታየው ባለፉት አራት አመታት በዚህ ድርጅት ተቀጠረ እየሰራው ነው የሚለው አስረኛ ክፍል እንደጨረሰ ያለምንም ተጨማሪ ስልጣና ወደ ፋብሪካው መሄዱን በማስተዋስ ይገልጻል። ኦልሞስት ኤ ካምፓኒ ወደዚህ ሲመጣው ማለት ነው ምንም ሙያ አይደለኝም። እዚህ ከመጣ ነው ዲ ነው እንጂ አንድ አይ ነገሮች ለመርኩት ሲመጣ ኖርማሊ አስረኛ ክፍል ጨርሽ ነው ወደዚህ ገቦት። እና ዛሬ ደግሞ ሁሉም ነገር ለምጂ ምናም እርገት ማግንጨት እየሰራው ነው። አትሬኒንግ ወስጄ የሚሰጥ ትሬኒንግ አለው። እነዚህ ካውጭ አገር የሚመጡ ምናም ዜጋዎች አሏ። እነሱ እንደ ወኔ ሆነው ሲያሰሩ አሁን ከነሱ እኛ ደግሞ ትሬኒንግ ወስደን ራችን ስለ እየሰራን አሁን ለምሳሌ አንድ ዲፓርትመንት ላይ ያለ ኤክስፓርት እየሰሩ ነው በቦሌላም ኢንዱስትሪ ፓርክ አምስት ሼዶች ያሉት ጄጄ ቴክስታይልስ 6000 ሰራተኞችን ቀጥሮ ያሰራል ከነዚህ ውስጥ አብዛኛው ቁጥር የሚይዙት ደግሞ ሴቶች ናቸው ወጣት ሳራ መብራቱና አራቢያ Sultan በኩባንያው የሥራ ድል ካገኙት መካከል ናቸው በጣም ብዙ ማላቃቸው ነገሮችን እዚህ መጥሽ እየ ተማርኩት እዚህ አይቾ ነው የለመርኩት ከዛም ቀጥሎ ደግሞ በካቲንግ ዲፓርትመንት ላይ ሲሰራ ካቲንግ ዲፓርትመንት ላይም ሲሰራ ያን ያህል ዕቀቱ አለበረኝ እዚሁ የለመርኩት እዚሁ ትሬን አድርጌ እድገቱን ያገኘውበት እንት ነው ደሞት በሰዓት ነው የሚከፍለው እንደገና ለሰራተኛ ማድ ለሰራተኛ አግዛት አለው ድጋፍ አለው በንሳውድ ለደረጃ ትብሳራ እዚ አሁን ቁርስ አለ ምሳለ ሁሉ ነገር ለሰራተኛ ደግና ማበረታታት ይሰጣል በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሰራተኞች ፍልሰት ዋነኛው ችግር ነው በተለይም ከክፍያና ጥቅም አጥቅም ማነስ ጋር በተያያዘ ሰራተኞች በከፍተኛ ፍጥነት እንደሚዛወሩ ባለፈው ወር የቀረበው የመንግስት ሪፖርት ያመለክታል ይህን ችግር በመቀነስ ረገድ ቦሌላም ኢንዱስትሪ ፓርክ የተሻለ ተሞክሮ አለው ለሰራተኞች የመኖሪያ ቤት ከመገንባት ጀምሮ የተለያዩ የክፍያ ማሻሻያዎች ማድረግ የተጀመረው በዚህ የኢንዱስትሪ ፓርክ ነው የጂጂ ቴክስታይል ፋብሪካ ስራ ስኪያጅራጁ ሰራተኞችን ለማበረታታት የተለያዩ ዘዴዎች እንደሚተገብሩ ይገልጻሉ። We have different kind of motivations uh, mainly on the productivity incentives. የተለያዩ የሰራተኛ ማበረታቻዎችን እንተገብራለን። በዋናነት ግን የሥራ ውጤታ ማነትን መነሻ ያደረጉ ናቸው። የተለያዩ ቁሳቁሶችን ከመሸለም ጀምሮ እስከ ደመወዝ ጭማሪና የሥራ አድገት መስጠትን የመሳሰሉ ማበረታቻዎችን ለሰራተኞቻችን እንሰጣለን። ለሰራተኞች እስከ አንድ ወር ተኩል የሚደርስ ስልጣና ከመደባበፊት እንደሚሰጥም ራጁ የተናገሩ ሲሆን 
ይህም ኢንዱስትሪውን ባህል እንዲለምዱ እንደሚያደርግ ተናግረዋል ሰራተኞች በበኩላቸው ግን ዋናው ችግር በመንግስት የመነሻ ደሞዝ መጠና ለመቀመጡ ካለው የኑሮ ውድነት አንጻር ተመጣጣኝ ክፍያ እንዳይኖር አድርጎታል ይላሉ። ደሞስ ይማሬ ላይ መነሻ ደሞስ አሪፍ ቢሆን የተሻለ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያለው ስታንዳርድ አሁን ለምሳሌ አገራችን ውስጥ በደም የምታውቀውን በጣም ለመኖር ይከብዳል ማለት ከዚህ ደሞስ እችን ትንሽ ደሞስ አገንተ የበክራይ ካፈለ ውጭ ላይ እንደዚህ ምግብ አዝቤዛዎች ይኖራሉ። ያ ነገር ሲታወጣ ይሄናም ኖርማሊ በዜሮ መማላላስ ማለት ነው። በቦሊለም ኢንዱስትሪ ፓርክ 18500 በላይ ሰራተኞች ይገኛሉ። ሙሉ በሙሉ የውጭ ገበያ ላይ የሚያቀርቡ ኩባንያዎች ባለፉት አምስት አመታት በሥራ ላይ ይገኛሉ። የመደመር ሐሳብን በመተግበር የኢትዮጵያን ብልጽግና አውን ለማድረግ እንደሚሰሩ በደቡብ ክልል ጉራጌና ስልጤ ዞን የሚገኙ መካከለኛ አመራሮች ተናገሩ። አመራሮቹ በብልጽግና ሬዮት ዓለምና በሌሎች ትርሳ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ስልጣና እየወሰዱ ነው ይነቃቸው ሰማው ተከታተሉታል ጥላሁን ካሳ ያቀርበዋል። በደቡብ ክልል ጉራጌና ስልጤ ዞኖች እየተካሄደ ባለው ያመራሪው ስልጣና የብልጽግና ፓርቲ በሚከተለው ሬዮት ዓለም በሀገራዊ ጉዳዮችና ሌሎች ሪሶርሶች ላይ ተኮረ ነው። በዚህ ማመራሩ ከስልጣናው ግንዛቤ እንዲጨብጥ ማስቻልና የብልጽግና ፓርቲ ዓላማ ለማሳካት ያለመ መሆኑም በጉራጌ ዞን በተካሄደው የውይይት መድረክ ተገልጿል። ሀገራዊ አሰሳብ ያለው ፓርቲ ተመሰረተ ስለሆነ በዚህ ብልጽግና አሰሳብ ላይ ሁሉ ማመራር ወጥ አይነት ሀገሪቷ ላይ ያለው አጠቃላይ ማመራር በዚህ አሰሳብ ላይ ተዘጋይቶ የበለጠ ለውጥን አቀጣጥሮ በሀገራችን ላይ ተጀመረው። አሳሰብ የበለጠ የማስረስ አመራሩ እስከታችኛው ድረስ ይሄን ይሄን ስልጣና ወስከታች ድረስ ስለምናወርዱ የበለጠ ወደ ህዝቡ ወደ አመራራችንም ይሰርጻል ብለን እንተስፋ አርገን ተሳታፊ አመራሮችም ስልጣናው ያግርቱን የሉጥ ጎዳና ወደሚፈልገበት ደረጃ ለማدرس እገዛ እንደሚያደርግም ገልጿል ኢትዮጵያ ሀገራችን ዲሞክራሲን እየኤክሰርሳይስ እያደረገች እየተገበረችን ያለችውና በተለይ የተለያየ መደበለ ፓርቲንም ጨምር ተግባራዊ እና አድርገ ይሄድን ይያልን ይሄድንበት ያለንበት ርቀን ስላለ ከኛ የሚጠበቀው ማህበረሰባችንን በደም በማስረዳት ነው። ይሄ ከዚህ መድረክ በኋላ ታች ወርደን የምንመራውን ህብረተሰብ አካባቢ ላይ ያለው ነገር በተገቢው ለውጡን ተገንዝቦ ይሄንን ለውጥ ሊያስቀጥል የሚችልበት የሀገሪቱ አሁን ከገባችበት ቀውስ ሊያወጣ በሚችል መልኩ የጋራ አረዳድና ግንዛቤ ይዘን እንድንሄድ ማድረግ ነው። በተያዘን በስልጤ ዞን የተካሄደ ያለው ስልጣናን በሀገሪቱ የተገኙ ለውጦችና ተግዳሮቶች እንዲሁም ቀጣይ የብልጽግና ሂደትን የሚያመለክቱ ናቸው ተብሏል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ላይ በለውጥ ወቅት ላይ ከተፈጠሩ ስሳቶችም ከታዩ ህጻጾችም አሁን በዚህ ስልጣና አቀሙን ገምቶ አርሙ እቺ ነገር ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርሳል ተብሎ ነው የሚታሰበውና የስልጣኞች ተሳቶ እጭክ ሳቢና ማራኪ ነበር ስልጣኞችም ባገኙት ግንዛቤ ህዝቡን አሳታፊ ያደረጉ የለማስራዎችን በማከናውን የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማሳካት በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ገልጿል በሰማራ በመት መስክ ውጤታማ መሆን እንድንችል ለውጡን መንሻ ተደርጎ ህብረተሰብ አካባቢ ላይ ያነሳቸው መስረታዊ ጥያቄዎች አሉ እነዚህን በተግባር መመለስ የሚያስችል አቅም ፈጥረን ህብረተሰቡን በሚፈልገው መልኩ ወርደን አነቃንቀን የለማት ጥያቄዎችን በአግባቡ መልሰን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አካባቢ ላይ የነበሩ ሳንካዎች ተፈተው በተለይ ህዝብ አካባቢ ላይ ያሉ በርካታ ሲያነሳቸው የነበሩ በለውጥ ውደት ላይ የነበሩ ጥያቄዎችን በአግባቡ መልሰስ የሚያስችልን አቅም የፈጠረና ህዝቡን ወረታች ወርደን ማስተባበር የሚያስችልን አቅም ፈጥሮልናል ራሳችንን አቅም የገነባንበት በቀጣይ እንደ ስራዎችን መስራት እንዳለብንና በተለይ በቀጣይ የህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲ ሀገር መገንባት እንዳለብን በዚህም በተለይ ሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ጠንካራ አድርገን ጠንካራ ገንብተን እና ብሔራዊ ማንነት ወይም ብሔራዊ ማንነት ላይ በደም በመስራት እንዳለብን በነሱ ላይ ከፍተኛ የሆነ አቅም የፈጠነበት የስልጣና መድረክ ነው አመራሮቹም ከስልጣና ጎን ለጎን አካባቢያቸውን የማጽዳት እንዲሁም የደም ልቀሳ ከሄዷል የመሰረተ ልማት ዝርጋታ በቂ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖሩና አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ለአፍሪካ ቪዥን ኢንዱስትሪ ዋና ዋና መሰናክሎች መሆናቸው ተገለጸ። ኢትዮጵያ የየር መንገድ የአፍሪካ ቪዥን ስብሰባን በአዲስ አበባ ያስተናገደ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አስማረ ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል ተናይ ስትልኝ አስማረ እንደምንለዋል እስኪ በአፍሪካ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ዋና ዋና ችግሮች ምንድናቸው በተለይ የስብሰባው ዋና ሐሳብ ምንድነው አመሰግናለሁ መቅደስ እንዴት ይሏሻል እንግዲህ የአፍሪካ የአቪዬሽን ስብሰባ የዘንድሮ 
በኢትዮጵያ አየር መንገድ አስተናጋጅነት በዚህ በአዲስ አበባ ከዛሬ ጀምሮ እየተካሄደ ነው የሚገኘው ለሁለት ቀናት ነው እስከነገር ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ከመላው ዓለም በዚህ የአፍሪካ አቪሽን ስብሰባ ላይ 700 የሚሆኑ ተሳታፊዎች ተገኝተውበታል ከመቶ በላይ የሚሆኑ ኤግዚቢተሮች ምርታቸውን ለማስተዋወቅ ተገኝተውበታል እንደነ ኤርባስ ቦይንግ የመሳሰሉ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያዎችም በዚህ የአፍሪካ አቪሽን ስብሰባ ላይ በኤግዚቢተርነት ተገኝተዋል ማለት ነው በዋናነት በዚህ የአፍሪካ አቪሽን ስብሰባ ላይ እንግዲህ የአፍሪካ አቪሽን ሊቀመንበር አላን ፔፎርድ የአፍሪካ አቪሽን ላይ ያሉ ዋና ዋና ችግሮች ምንድናቸው የሚለውን እንደመነሻ አቀርበዋል ተሳታፊዎቹ ማለት ነው በዋናነት በዘርፉ በቂ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖር ዋናው ችግር መሆኑን አንስቷል ሌላው ደግሞ የበረራ ዋጋ በአፍሪካ አቪሽኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ዋጋን የሚጠይቁና ውድ መሆናቸውም ለአፍሪካ አቪሽን ኢንዱስትሪ ሌላው ችግር መሆኑን አንስቷል መሰረተ ልማቶች ለአቪሽን የተማሉ አለመሆናቸው የዘርፉ ሌላ ዋና ችግር መሆኑ ተነስቷል በአብዛኛው በአፍሪካ ሀገራት ደግሞ ለበረራ ክልክል የሆኑ የአየር ክልሎች መኖራቸው የአቪሽን ኢንዱስትሪው ሌላው መሰናክል ነው ተብሏል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትና የኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ ብዙ አየር መንገዶች የበረራ አገዳ ማድረጋቸው ለአፍሪካ አቪሽን ትልቅ ችግር ይሆነና ቢዝነሱን እየጎዳው የመጣ እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው በዚህ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያም ምንድነው ያሉት አፍሪካ አሁን ላይ የአፍሪካ አቪሽን ትልቅ ኢንቨስትመንት የሚደረግበትና ትልቅ ኢንቨስትመንት እድል ቢሆንም በተገቢው መንገድ ግን እየተሰራበት እንዳልሆነ ገልጿል በዋናነት የአፍሪካ መንግስታት ለአፍሪካ አቪሽን ትኩረት አለመስጠታቸው ደግሞ ዘርፉን በዋናነት እየጎዳው እንደሆነ አቶ ተወልደ ገብረማርያም ተናግረዋል ማለት ነው በተለይ የአቪሽን ኢንዱስትሪዎች የሚከፍሉት ታክስ ለሲጋራና ለአልኮል ከሚከፈለው በላይ እየከፈሉ መሆናቸው በዋናነት እየጎዳው እንዳለ ገልጿል ማለት ነው የአፍሪካ ሀገራት እርስ በርስ ተቀናጅተው በአቪሽን ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ የመስራት ሂደታቸውም ደካማ መሆኑ የአፍሪካን አቪሽን የጎዳው እንደሆነ አቶ ተወልደ ገብረማርያም ገልጿል በዋናነት የአፍሪካ መንግስታት የአፍሪካ አቪሽን ኢንዱስትሪዎች የት ላይ መፎካከር እንዳለባቸውና የት ላይ መቀናጀት እንዳለባቸው በትክክል አላወቁትም ስለዚህ በመቀናጀት አብረን ልንሰራ ይገባል የአፍሪካ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ግዙፍና ትልቅ የሚባል ነው ሆኖም ግን ብቻችን ሳይሆንኛ ማደግ የምንፈልገው ከአፍሪካ አቪሽን ኢንዱስትሪዎች ከሌሎች ሀገራት ጋር በጋራ ማደግ ስለምንፈልግ ቅንጅታው ያሰራራች እና ተናከር ይገባል ብለዋል የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስን በዚህ ላይ በቅርቡ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና እየተጠናቀቀና ሊተገበር ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ለዚህ ደግሞ የአየር ትራንስፖርታችንን ማጠናከርና ቅንጅታው ያሰራራችንን ከፍ ማድረግ ይገባናል እዚህ ስብሰባ ላይ የተገኛችው ፖሊሲ አውጪዎች የተለያዩ ሀገራትን ወክላቸው የመጣቸው አካላት ባለ ድርሻ አካላት አቪሽኖችን ወክላቸው የመጣቸው አካላት ተግባራዊ እንዲሆን የትራንስፖርት የአየር ትራንስፖርት ግንኙነታችንን እንዲጠናከር ከዚህ ስብሰባ በኋላ የበኩላችሁን ድርሻ ለትወጡ ይገባል የሚል ነገር አንስቷል እንዳጠቃላይ መቅደስ ይህንን ይመስላል እስካሁን ያለው ሂደት አስማራ ለመረጃዎችና መሰግናለን መልካም ቀን የፈጣን መስኖ ፕሮጀክት በታቀደለት ጊዜ ባለመጠናቀቁ ለችግር መጋለጣቸውን በመራብ ጎጃም ዞን የወንበር ማውረድ አርሶ አደረሽ ገለጹ ፕሮጀክቱን ያከናውነ ያለው ድርጅት አሁንም ስራውን ለመጨረስ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ትግስቴ ሻኖ ተጨማሪ ዘገባላት በመራብ ጎጃም ዞን 150 ሄክታር መሬት በማልማትና 300 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የፈጣን መስኖ ፕሮጀክት በ2005 ቢጀመርም እክሳውን አልተጠናቀቀ በዞኑ የቡሬና የወንበር ማወረድ አርሶ አደሮች ፕሮጀክቱ ለ7 አመታት በመጓተቱ በመርተና መርታማነታቸው ላይ ጉዳት እያስከተለ ነው ይላሉ መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ፕሮጀክት ሲነድፈው ወይም ሲያቀደው እኛ በጣም ተደሳሽ ነበር ነው ነገር ግን አሁን سنመለከተው ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዘነ አንደኛ አርሶ አደሩ በጣም እየተቸገረ ያለ ጎርፍ እየበለው ጉዳት ላይ ነው ያለ ምንም ጥቅም አላሰየን እኛ መጀመሪያ ሲገባ ግን ጥቅም አለው መስሎን ነበር ሰባት አመት እድሜ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ውሃ ቢገባ ምን ያህል ጥቅም ነበርን ምን ያህል ገቢ ነበርን ፍሬዝ ላይ ያመረተና አካባቢ እኛ የሚጠቅመናል ወደ ውሃ ወደ መስኖ ለማት ለቆም ደሞ በጋና ማርታል ለምለን ነበር ከና አንድ ያው ያው ክሳራ ይሆነብን ነው ግድቡ ቆሞ ዛሬ ደንገው ገጥቷል ከውቱም ማለፈ ያ ከውቱም በዳለ ዳር አለው ነበር ምንም አሁን ጥቅም ዋጋ እንደሌለው የታወቀ ነው ህዝቡ ምን ያለ ጉዳት ላይ ነው ያለ ጥቅም ቀርቶ ጉዳት ላይ ዙሩ ነበር አለን እንዘራለን ይከልታል በምን በጋናውና ውሃ ያለን ነው ይከልታል 
ይቀራል እና እኛም ልብየለንም በእያመቱ እንዘራለን በእያመቱ ሰባት አመታት ከስረናል ስለዚህ ተቋራጭ የተባለው ሰውዬ የራሱን ማላቀም ታርሆን በስተቀር ለህزبው አንድ የሚያረጋለት ነገር የለም በወንበርማ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት የግብርና ድገት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ አንዱ ዓለም ለመነ ወረዳው ያርሶ አደሮቹን ቅሬታ ለሚመለከታቸው አካላት ቢያሳውቅም ምንም አይነት ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ይናገራሉ ጽናቱ ሲጸና ህብረት ሰውን ያማከለ ጽናት አልተጸናም ምክንያቱም ባናቱ ስራ በኩላይታችሁት ከሆነ ያላለቁ ስራዎች አሉ እነሱ በማበረሰው ላይ ሰፊ የሆነ በርሻ መሬታቸው ላይ ችግር እየፈጠረ ነው ጉርፍ ያስገባ የሚመለከታቸውን አካላት አማካሪዎችን ሳይት ማንዲሶቹን የሚመለከተውን ከቀበሌም አነጋግሮ ለሚመለከተው የክልል አሰሪ መስሪያ ቤቱ አሳውቋል በተደጋጋሚ በደብዳቤም አሳውቀናል በወቅቱ ባለመጠናቀቁ አርሶ አደሮችን በራሳቸው ሄደው ለግብርና ቢሮ ለዋ ቢሮ ይሄንን ጉዳይ አሳውቋል ማለት ነው ስቲል ነው ግን መፍቴ የለውም በፈጣን መስኖ ፕሮጀክት ያቢታ ኮንስትራክሽን ድርጅት የሳይት ተቆጣጣሪ አቶ ናቃቾ አደፍርስ በበኩላቸው ለስራው አዲስ መሆናቸውን ገልጸው ፕሮጀክቱ የገጠመውን የቁሳቁስና የሰው ኃይል በመቅረፍ ክረምት ከመግባቱ በፊት እናጠናቀቃለን ብለዋል እዲ አላቀም እኔም ገና ነግር ያለው አዲስ ነኝ ብያለው ከመጣው ወደዚህ ግን ያለው ሁኔታ ማቴሪያል ችግር ነበረ እና ሞያተኞች አልነበሩንም አሁን ሁሉ ማቴሪያል ገብቷል ሞያተኞችንም ያስገባሉ ያን ለማድረግ ደግሞ ኛ ለሊትም ቀንም ብለን በፓውዛም በምንም አዘጋይተን ኦቨርታይም ያሰራል ቱሉ ቱሉ ክረምት ሳይገባብን ለማጠናቀቅ ነው ያሰብ ነው አሜሪካ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እንድትመለከት የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ስቴቨን ሆርስፎርድ ጠየቁ እየሞ ገስ ጨማሪ ዘጋባለሁ በአሜሪካ ምክር ቤት የሀገሪቱን የቀጣይ አመት በጀት በተመለከተ በነበረው ውይት የታላቁ የኢትዮጵያ ዳፌ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ድርድርን የተመለከተው ጉዳይ ተነስቷል። የአሜሪካው ገንዘብ ሚኒስትር ስቲቨን ሙንችን ለምክር ቤቱ አባላት በጀትን በተመለከተ ማብራሪያ ከቀረቡ በኋላ የምክር ቤቱ የኔቫዳ ግዛት አባል ስቲቨን ኦስፎርድ ግድቡን በተመለከተ አሜሪካ ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽን በእኩል መንገድ እንድትመለከት ጠይቋል። It's my understanding that the administration contends that we have a balanced approach on this issue. አንዴ እንደሚገባኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ሀገራት ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መመልከት አለበት። የሱስቱንም ሀገራት ተቀም የውይይቶቻቸው ሁሉ ማቀፍ ለታደርጉ ይገባል። ነገር ግን በተለይ በኢትዮጵያ በኩል የግድቡ ሙሌትና ኦፕሬሽኑን በተመለከተ ምሮች መነሻ በማድረግ ልዩነት እንዳላትና በአሜሪካ በኩል የቀረበውን ሐሳብ እንደማትቀበልም በውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኩል ገልጻለች ክቡር ሚኒስትር ጉዳዩ ጥንቃቄ ነው የሚጠይቅ ነው ስለዚህ የኔ ጥያቄ ተደራዳሪዎቹን ያላስደስተው ይህን ጉዳይ ለመፍታት የአሜሪካ መንግስት ምን እየሰራ ነው ከዚህስ ባሻገር የሱስቱንም ሀገራት ተቀም ለማስጠበቅ ምን ሊሰራ ይገባዋል Thank you. I'm actually glad you brought that up. I've spent a lot of time on this over the last 4 months and I think it's Hamza Gnallo. Tiyaqun selan sustum des bloynyal. Begudayu lay arat turat tsitanal. Gidbu le qatano betam asfelagi no. Electric le lillacho berkatta zigoch electric selam yakarab. My primary question is What are you doing to ensure that all ጥያቄ የሱስቱንም ሀገራት በድርድሩ ተጠቃሚ ለማድረግና አሜሪካ ባንዱ ሀገር ላይ የተለየ ጫና እንዳታሳደር ሚዛናዊ የሆነ ሚናን ዲኖራት ምን እየሰራችሁ እንደሆነ ነው ይቅርታ ወደ ኋላ ተመልሽ ግድቡን በሚገባው ቆልድ ስለዚህ ምን እየተደረገ ሀገራቱ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እንዲታዩና ያምስሜት እንዲኖራቸው ምን ያደረጋችሁ all three teams here kasr gizeba lay bezi gudday lay reclaiming my time if you balance uh this approach then maybe ethiopia can come back to the table malkam malkam i'd also be remiss if i did not mention nevada and an area where we ought to be able to find common america sostunum hagarat befitaynet inditemelekat yetayekut yekongress abalu yesostunum hagarat behere etkem kegemet ust inditafgebana leetinyo mogen ከማድላት መቆጠብ ይገባታል እንብለዋል ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ የተፋሰሱን ሀገራት በማይጎዳ መልኩና አለማቀፍ ስምምነቶቹን በማክበር የመጠቀም መብቷን አሳልፋ እንደማትሰጥ መንግስት አስታውቋል። የሚደረገው ድርድርም በተፋሰሱ ሀገራት መካከል መተማመን እንዲኖር ለማድረግና መርህን አክብሮ ለመስራት በማስፈልጉ እንጂ 
አንዱን ሀገር ጫና ውስጥ ለመክተት አይደለም ምም ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ከባህር ዳር ስቱዲዮ ዶክተር አሰግደው ጋሻ ይባላል ጋሻ ይባላሉ በታላቁ የዳሴ ግድብና ባባይ ወንዝ ተፋሰስ ዙሪያ ምርምሮችን አድርገዋል ሲካይዱ በነበሩ ድርድሮችም ላይ ተሳታፊ ነበሩ ዶክተር በቀጥሳም ስምራችሁ ላይ ስለገቡልና መሰግናለን እስኪ ከሰሞኑ እንግዲህ አሜሪካ ከታዛቢነት ባሻገር ወደ ህግ አርቃቂነት የገባችበትን ውሳኔ ሰምተናልና ውሳኔውን እንዴት ተመለከቱት ውሳኔው ያው ቀደም ብለው የአሜሪካ ድራዳሪ ሳይሆን በታዛቢነትና ድርድሩን የበለጠ ለማመቻቸት ነበርና አራት በነበሩ ሰዎች ላይ እኔም አጋጣሚ ተሳትፎ የነበረ በዛን ጊዜ የነበራቸው አንተን ምንም አይነት አስተያየትም የሚሰጡበት ሁኔታ ነበርን በታዛቢነት ነበር አሁን ግን በአሜሪካ የተሰጠው መገለጫ ወይም ደግሞ ለፌርማ የተዘጋጀ የሚባለው ያው መንግስት በመንግስት እንደተገለጸው የኢትዮጵያን ክብር ያላገናዘበ ለግብጽ ያደላ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር ነው በሶስቱ ሀገሮች መካከል የሚፈታ ነገር ነው ይሄ የሃይድሮ ፓወርስ ኮነ ድረስ ምንም አይነት ጉዳት እንደማይደርስ ይታወቃል በተደጋጋሚ ሲገለጽ እንደነበረው ጉዳስ ካላደረሰ ድረስ ደግሞ ሶስቱ ሀገሮች አብረው ጋር የሚስማሙበት ጉዳይ ነው እንጂ በአንድ በጫና የሚደረገው ነገር ተቀባይነት የሚኖር አይደለም መልካም በዚህ ሂደት ውስጥ ምናልባት ዛሬም የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ያደረጉት ንግግር سنመለከት ነበርና ቀጣ የኢትዮጵያ አግጣጫዎች ምንድነው መሆን ያለባቸው ቀጣ ሂደቶች ከመሆን በኋላ ምን ተብሎ ምን ይሆናሉ ተብሎስ ይጣበቃል ያው የድርድሩ ሂደት ግድቡ ላይ ብቻ ነው ግድቡ እንዴት ይሞላ እንዴት ስራ ይጀምር የሚል ነውና ሌሎች ነገሮችን ዘላቂ የሆነ የውሃ ክፍፍል የሚመስል የድርድር ሂደቶች አሉ ንኝ ደግሞ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን ወይም የግድ የተፋሰሱን ተጠቃሚ ሀገሮች ያመላከተ ነው ሆነ ያለበት እና እነሱም እየተሳተፉ በነም ይሆን የውሃ ክፍፍል አይነት የሚመስል ነገሮች ስለሚታዩ ማለት ነው ስለዚህ ሆነ ያለበት ነገር ይሄ ግልጽ ነው የውሃ ውሃው ለሃይድሮ ፓወር ነው ሃይድሮ ፓወር ደግሞ ምንም አይነት የውሃ እንትን ተቀም የሚያባክ ነው ወይም የሚጠቀመው ነገር ስለ ይለ ጀነሬተር ካደረገ በኋላ ሃይድሮ ፓወር የሚለቀቅ ሆነ ነው ስለዚህ እዛስ ከሆነ ድረስ ይሄ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ምክንያቱም እንዳን ሃይሉን እንዳናገኝ የሚመስል ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም ይሄ አይነት የድርድር ሂደት ምናልባት ለመስኖ ለተለያዩ ለሌሎች ውሃን መጠቀም የሚችልበት ሁኔታዎች ላይ ቢሆን ያሳምናል በሃይድሮ ፓወሩ ግን ግድቡና ግድቡ ላይ ብቻ የሚመለከት ነገር ነው ስለዚህ በኢትዮጵያን ዘንድ መደረግ ያለበት አሁን በዜናው ላይም በሶሻል ሚዲያም እየተነገረ ያለው በርካታ ሰዎች አሜሪካን የገንዘብ ግምጃ ቤትን ያወጣውን በሚመለከት የተለያዩ ተቃውሞችም አስተያየቶችም እየሰጡ ነው ያሉት ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለበት ነገር ግድቡን ያው በተቻላቀም በሁሉም ዘርፍ ማለት ነው በፋይናንስም በቴክኒኩም በዲፕሎማሲውም ከመቸውም በላይ ተባብረን ሰርተን የመጨረስ ያለብን ሁኔታ ነው የሚታየው መልካም ዶክተር ምናልባት የምትጨሻ ጥያቄ ከዚህ በፊት ርሶ ተደራዳሪ ነበሩ ከዚህ ቀደም በነበሩ ድርድሮች ውስጥ ተሳትፈዋልና ከውሃ ክፍፍል ጋር ታይዞ የሚነሱ ሐሳቦች ነበር ወይ ከዚህ ቀደም በነበሩ ድርድሮች ከዚህ በፊት የነበሩ ነበር ያው እንግዲህ ግድቡ ሲጀምር ጀምሮ የታዘብናቸው ነገሮች አሉ ግድቡ መገደብ የለበትም አንተ ጠብቷት እነካም ሲባል የነበረበት ጊዜ ነበር በኋላ ደግሞ የግድቡ መጠን ይቀንስ የሚል አስተያየቶች ነበሩ አሁን በቅርብ ጊዜ ያለው ደግሞ እንዴት ይሞላ በስንት አመት ተሞልቶ ወደ ስራ ይጀምር የሚል ግድቡን ብቻ የሚመለከቱ ሁኔታዎች አሉ በርግጥ አልፎ አልፎ በተዛዋሪ ያንን የሚመስሉ ነገሮች ከግብጾች ይነሳል ግን በኢትዮጵያ ተደራደሩ በኩል አይ በከዚህ ፊት የነበሩ ስምምነቶችን በፍጹም የማማመላከት እንደገና ደግሞ የውሃ ክፍፍልም የሚመስል ነገር እንዳይመጣ ምክንያቱም ከግድቡ በላይ ወደፊት የሚሰሩ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ የወደፊቱ ነገር የሚወሰነው በበብዞቹ የናይል ተጠቃሚ አገሮች በሚስማሙበት ሂደት ነው እንጂ ግድቡን በሚመለከት ለወደፊት የሚሆኑ ነገሮችን ምንም ድርድር ውስጥ በኢትዮጵያ የታየ ነገር ነው በግብጾች አልፎ አልፎ በተዛዋሪ የሚመጡ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ግን እስካሁን የተገነዘብኩት ነገር የለም መልካም ዶክተር አሰገደው ጋሻ ከባህር ዳር ስቱዲዮአችን በቀጥታ መስመራችን ገብተው ለሰጡን መረጃና መሰግናለን መልካም ቀን ይውሉት በወልዲያ ከተማ በ59 ሚሊየን ብር ወጪ እየተገነባ ያለው የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ መጓተቱ በከተማው ያለው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ እንቅፋት እንደሆነበት የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ገለጸ የፕሮጀክቱ ግንባታ ተቋራጭ በበኩሉ የወሰን ማስከበር ችግር ፕሮጀክቱን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እንዳላስቻለው አሁን ላይም ለሁለት ወር ውስጥ ግንባታው ለማጠናቀቅም እየሰራ መሆኑን አስተውቋል ይነዋጋቸው የወልዲያ ከተማ 01 ቀበሌ ነዋሪ ሆነችው ወይዘሮ የሾርቃበበ 
ለቤት ሰዋ የሚያስፈልገውን ውሃ ለማግኘት በየቀኑ ከሰፈሩ አረቃ በመሄድ ውሃ በጀሪካን ማመላለስ የሰርክ ተግባሯ ነው ውሃ ለማግኘት ከሚጠይቀው ድካም ባሻገር ለመግዛት የሚታወጣው ወጪ ፈተና እንደሆነባትም ተናገራለች ውሃ በጣም ችግር አለ በአንድ ጀሪካ አስር ብር ነው ምን ከፈለው ስምንት ጀሪካ ቀድ ያለው አስር ጀሪካ ቀድ ያለው በበነገታው ምን እንደዛ ቀድ ያለው ምንም በቃ የውሃ ስቪዛ እኔ ድነግራል ችል በጣም ነው ይጎዳና እና ከመስመርም እዚ ሆልዳ ያሙ ያጠፋ ጊዜ በዛ ላይ በተራራ ይሄርነ ነው ምን ቀዳ ቀድ ያለነ አንድ ጀሪካም ሆነ ሁለት ጀሪካው በገደል ይሄርኩ አመጣለሁ እንደዛ ይልኩን ልጆችን ቢተሰቦችን ማስተዳደረው ሌላኛው የቀበሌው ነዋሪ ወይዘሮ በላይነሽ ተሰማም ከውሃ ችግር ለመገላገል በቤታቸው የውሃ መስመር እንዲዘረጋላቸው ያደረጉ ቢሆን ከባንባው ውሃ ሳይቀዱ ከ6 ወር በላይ እንደሆነቸው ይናገራሉ። ውሃ ምንም ማነጠቀም ውሃ ስከብተና ነው አለ። ባንባው ማለት ነው። ግን ውሃ አይደለም። እየር ነው ታችው ምንና መጣ ያለ። እየር ነው ታችው ወደ ታች ያለው ምንና መጣ ውሃ ምንም ውሃ ችግር ነው በጣም። የከተማውን የውሃ ችግር ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ በ59 ሚሊየን ብር ወጪ በአንድ አመት የሚጠናቀቅ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት እያስገነባ ነው። ፕሮጀክቱ ባለፈው አመት መጋቢት 25 የተጀመረ ሲሆን አሁን ላይም አፈጻጸሙ ከተቀመጠለት ጊዜ አኳያ መጓተት እየታየበት መሆኑን የፕሮጀክቱ ሳይት ማንዲስ አቶ አብርሃም ፍቅረ ኢየሱስ ይናገራሉ። አሁን ፕሮጀክቱ የታየዘለት አንድ አመት ነበር ኦልሞስት አንድ አመት ሞልቷል አሁን ያ ደሞ ያው ኮንስትራክሽን ላይ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ የማቴሪያል ያካባቢ ሁኔታ ራይት ኦፍ ኢሹ ምላቾ በተለይ ይሄ ከገበሬው ጋር ከመሬት ይዞታ ጋር ያለው ነገር ኮንስትራክሽን ላይ ያለ ነው ያው ትንሽ ያጓትታል አሁን ባለው ሁኔታ ተፈቷል ፕሮግረሱ ማሪፍ ነው ባሪፍ ሁኔታ እየሄደ ነው የወልዲያ ከተማ ከንቲባ አቶ መሐመድ ያሲን በበኩላቸው በፕሮጀክቱ ተቋራጭ በኩል የሚነሱ ምክንያቶች አሳማኛ ለመሆናቸው ገልጸዋል ተቋራጩ ያሉበትን ችግሮች ቀርፎ በአጭር ጊዜ ፕሮጀክቱን እንዲያጠናቅቅ አስፈልጊ ክትትል እየተደረገ መሆኑን የሚያነሳሉ። ፕሮጀክቱ ያለበት አፈጻጸምት ወስሮ ሲታይ መሰረታዊ ችግር እንዳለ በዝርዝር ለመገምገም ጥረት አርገናል አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ምንም አይነት ስራው ሊያስተጓጉል የሚችል ወደ ኋላ ፕሮጀክቱ ሊጎትት የሚችል በከተማ አስተዳደሩ ያልተፈታ በውሃ ተቋሙ ያልተፈታ የወሰም ማስከበር እንደለለ ለማረጋገጥ ጥረት አርገናል ስለዚህ በሰማይ ራይት ኦፍ ችግር በሰማይ ወሰም ማስከበር ክፍተት አለብኝ በሚል ኮንትራክተሩ ሲያነሳ የነበረው ምክንያት ውሃ ሊቋጥር የማይችልና ተገቢ ያልሆነ ምክንያት እንደሆነ በትክክል ገምገመን ተገቢውን የርም ተማስተካከያ እንዲወሰድ የጋራ ለማድረግ ሞክረ ነው። ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባም አሁን ላይ 62 ሊትር በሰከንድ የሆነውን የከተማዋን የውሃ አቅርቦት ወደ 138 ሊትር በሰከንድ በማሳደግ የውሃ ችግሩን ለመቅረፍ እንደሚያስችልም ተገልጿል። ለኢቲቪ የነዋጋቸው ከወልዲያም የወሊሶ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ መጓተት ለችግር እየዳረገ ነው ሲሉ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጿል። የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ በግንባታ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች በአፋታኝ በአፋጣኝ በመፍታት ቤቶቹን በመጋቢት ወር ላይ ለነዋሪዎቹ አስተላልፋለሁ ብሏል አለሚፉ በ60 ሚሊዮን ብር ግንባታቸው በዘጠናዎቹ የተጀመረው የወሊሶ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስካሁን ድረስ አለመጠናቀቁ በነዋሪዎች ዘንድ ቅሬታን ያስነሳ ይገኛል። በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለነዋሪዎች ይተላለፋል ተብሎ የነበረው የጋራ መኖሪያ ቤቱ አሁንም ድረስ ግንባታው በመጓተቱ ምክንያት ያካባቢው ነዋሪ ለሌላም ችግር እየዳረገ ይገኛል ይላሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ። ከመጀመሪያ ሲጀምር በጣም ደስ ብሎ ነበር። ቦታ ይሞቃል ከተማ ነው ደና ቦታ ይሆንልናል ብለ ደስተኛ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን በጀመራ ተጀመረ በማማጥፋውን የሴት ልጅ ጣንቅ ሆነ አማራለሁ ብለው ይሄዳሉ አማራለሁ ብለው ጣሉ ምገኙት እዚህ ውስጥ ነው ልጆቻችን ማለት ነው አሁን እንደም ይጀመራል አቤቱ ታሲባል ይጀመራል ብልጭ ይላል ድርገም ነው ብልጭ ይላል ድርገም ነው አሁን እንደም ወንድ ለበጨውት ሰዓት እንደ ስንት ልጆች ነው እዚህ ውስጥ የጠፉት የሌባ መናሐሪያ ነው ይጨለመበት ይመጣል እዚህ ጋር ታፈኖ ይሰረቃል ለምን ለዝቦ አይሰጠም አ እንደገና ሴፍቲ ሽንት ቤት ማለት ነው አልተቆፈርም ሽንት ቤት ድንጋይ ወይንም ከአስደፉት ማለት ነው ከረምት ላይ ነው የተደፈው ድንጋይ ለምን አጀምሩ ምን ደም ይጠብቁት ስንት አይቃቸው ይለም አይ ማሽን ይለም ማሽን አተነው የሚቆፈርልን እስካባተር ማለት ነው አተነው ምናምን ነው የሚሉት 
እንዴት እስከባተር ጣፋ እንደሀገር ውስጥ የለም እንዴ ማሽ በጋ ላይ ካልተቆፈረ ክረምት ላይ ለምን የሚመለከተው አካሌ ለም በወቅቱ ለግንባታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች በአግባቡ አለመቀረባቸው ለግንባታው መጓተት ዋነኛው መንስኤ የነበር ይላሉ የሆሊሶ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ካባ መብራቱ በህብረተሰቡ ቅሬታ እንዳለው እኛም እናቃለን ቅሬታውን ለመፍታት የግንባታው ወደ ኋላ መቅረት ከኢንተርፕራይዙ ጋር ውይት ስናደርግ ነበር የኦሮሚያም ከተማ ልማት ጨምረን አንድ ላይ ተወያይተን ያው አንዳንድ የቴክኒክ ችግሮች አሉ የአቅርቦትም ችግር ከገበያ ጋር በመያያዝ ማለት ነው ለግንባታም መቅረብ የነበረባቸው ማቴሪያሎች በሰዓቱ ያለ መቅረብ ችግር ነበርና በዚህ ምክንያት በተፈለገው ደረጃ ሊሄድ አልቻለም በግንባታው ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችን በአፋጣኝ በመፍታት በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ግንባታቸው ተጠናቆ ለኗሪዎች እንዲተላለፉ እየተሰራ ነው ተብሏል የህብረተሰቡን ጥያቄ መፍታት ካለብን ችግሮችን ቢኖሩ ቶሎ ሰርተን ለተጠቃሚ ማስረከብ አለብን የሚል ጥያቄኛ ማለን የህዝብ ጥያቄ ብቻም ሳይሆን ያመራሩ ራሱ ስለነበረበት በዚህ ላይ ተነጋግረናል ማለት ነው የዩሮሚያ ከተማ ልማት ኢንተርፕራይዙንም እኛንም አንድ ላይ በማገናኘት የተወሰኑ ክፍተቶች እንዳሉ ተገምግሟል እነዚህ ክፍተቶች ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ስራዎች ተሰርተው ከፍያም በአግባቡ ተከፍሎ እስከ መጋቢ 30 እናስረክባቸዋለን የሚል ወል ተፈራር መናን ማለት ነው ቢያንስ ወደ 214 የሚሆኑ ሰዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ አቀደናል ማለት ነው የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ ከተጀመረ ረጅም አመታትን ማስቆጠሩ ግን የጥራቱን ጉዳይ አሁንም ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ ነው በከሚሴ ከተማ የማህበር ቤት ተጠቃሚዎች ወደ መኖሪያ ቤታቸው ከገቡ 3 አመታትን ቢያስቆጥሩም የመብራት አገልግሎት ባለማግኘታቸው መቸገራቸውን ገለጹ። የከተማ አስተዳደሩ በበኩሉ የኗሪዎቹ ጥያቄ በዚህ አመት ምላሽ እንደሚያገኝ አስተዋቀዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ዘገባው። ይህ ከሚሴ ውስጥ አየር ጤና ፊላም ድር እየተባለ የሚጠራው የመንሪያ መንደር በማህበረ በተደራጁ ነዋሪዎች ግንባታው ከ3 አመት በፊት ተጠናቆ ሰዎች እየኖሩበት ነው ይሁን እንጂ ነዋሪዎች 3 አመት ሲኖሩ መብራት ማግኘት አለመቻላቸው ለችግር እየዳረጋቸው እንደሆነና በዚህም ቅሬታ እንድትሰማቸው ይናገራሉ 700 ነው 600 አባራ ነው እዚህ ቤት ሰርቶ ያለው ግን አንዲት መብራት የለም በቃ አፖ አንድ አፖ ምናበራበት እንኳን መብራት በጣም ብዙ ተጽኖ አሳዝሮብናል እንዳና ምሽ አርጎናል ልጅ ሻሽ እንዳያጠኑ አርጎናል ከዚጋ ዞሃ ከተጣን በጣም ብዙ ጊዜ ነው ከተባ ሄደ ነው ባትሪ ቻርጅ ለማድረግ ከተባ ሄደ ነው በጣም ትቸገረናል ሮሮዋችንን የሚያዳምጥ ሮሮ ሮሮዋችንን የሚሰማ ሮሮዋችንን መስማት ብቻ አይደለም ሰምቶ መፍትሄ ሄዲ ሰጣን የሚችላካል ይያገኛል አይደለም ለግዚያዊ መፍትሄ በሚል በህገወጥ መንገድ ካይል ማስተላለፊያ መስመሮችና ከጎረቤት እየጠለፉ የአምፑል አገልግሎት ለማግኘት ያደረጉ ጥረትም ከችግር ሊያወጣቸው እንዳልቻለ ይጠቅሳሉ 40 ብር 50 ብር በአንድ አምፑል እየከፈል ነው 3 አምፑል 150 ብር እየከፈል ነው የሚደረገው ነገር እና አድርግ ብለን ራሱ መንግስት ጋር ብዙ ነገር አድርገናል 2400 ብር ክፈሉ ሁሉ ቆጥበና ወጥቦ ተብለቅ ወጥበናል የከተማ ሰራሩ ምንም አይነት ነገር የረዳን ነገር የከተማ ይገጥማት በነበረ የጽጣ ችግር ምክንያት ገቢ መሰብሰብ አለመቻሉ ደግሞ የነዋሪዎችን ጥያቄ በወቅቱ መፍታት እንዳልቻለ የከተማ አስተዳደሩ ይገልጻል በዚህ አመት ግን የተሻለ ገቢ መሰብሰብ በመቻሉ የነዋሪዎችን የመብራት ጥያቄ ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የኬሚሲኤ ከተማ ከንቲባ ተናግረዋል እናልባት በዘንድሮ አመት መጨረሻ ካቢ ላይ የተባለውን ገዘብ የተመጣ የመጣውን ግምት ከፍለን ህብረት ሰቦም አሳጥፈን እዛ ከብ ያለው ችግርን ፈታለን የማህበራቶችን ችግርን ፈታለን ብለን ፕላን ይዘናል በዚህ አመት በዛ አመት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኬሚሲኤ ቅርንጫፍ ማዕከልም አስተዳደሩ ክፍያው እንደፈጸመ የመኖሪያ መንደሩን ፈጥነን መብራት እንዲያገኝ እናደርጋለን ብሏል ጥያቄዎች እንደተጠየቁ ክፍያዎች ቶሎ ይፈጸሙ ከተፈጸሙ ደግሞ እኛ የተፈጸሙትን ክፍያዎች እንደምንም ብለን ያለው ንቃ ያቀርበን ለመፍታት እየሞከረ ነው የፈተነችው መረ መሳፈዎች ማለው በቅር ስለዚህ ምንድነውን ምለው ክፍያው ከተፈጸመ አሁን ዌቲንግ አለ ስለዚህ በዌቲንግ መሰረት ስራውን እንሰራለን ማለት ነው በከተማው በርካታ የማህበር ቤቶች ተመሳሳይ ችግሮችን የሚያነሱ ሲሆን መንግስት ወቅቱን ተጠብቆ መፍቴ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል 
በትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን የሚገኙ የቅርስ ስፍራዎችና የቱሪዝም ሀብቶችን የቱሪዝም መዳረሻ አለም አድረግ እየሰራ መሆኑን የሽረ እንደስላሴ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት አስተዋቀ። በአካባቢው ከማያድራሻ ጥንታዊ ከተማ በተጨማሪ በርካታ የቅርስ ስፍራዎች ቢኖሩም በበጀት ጥረት ምክንያት በሚገባ ጽናት ማድረግ አለመች ማጥናት አለመቻሉን ጽፈት ቤቱ አስተዋቀዋል ሙሉ ጌታ ተስፋ ይጨማሪ ዘጋባለሁ። ከተወሰኑ አመታት በፊት በሸረንዳ ስላሴ ከተማ አክባቢ አንድ ጥንታዊ ከተማ መኖርን በጥናት እንደተረጋገጠ ይተወሳል። ይህ የማድራሻ ጥንታዊ ከተማ ከአንድ ሺህ 250 ዓመት ዓለም በፊት የነበረና አስካውነ ከተረጋገጡ የትግራይ ስልጣኔዎች ቀዳሚ ሆኖ ተመዝግቧል። ከ2007 ዓመት ምረጃ ጀምሮ በአውስትራሊያ ተማራማሪዎች ምርምር እየተደረገበት የሚገኝ ሲሆን አስካውን ድረስም በርካታ ቁሳቁሶች ተገኝተውበታል። አንድ ሺህ 250 ከከዛ በ ከዛ በፊት ብቻ ሳይሆን ምርቀት ባለበት ገና ጥናቱ የሚቀጥልና ብዙ ነገሮች ብዙ ነገሮችን የሚገኙ መሆናቸውን ጥናቱ ያመላክታቸው ነገሮች አሉ። እንታዊ ከተማው በ7 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን የቅርስ ቦታ ሆኖ ከመመዝገቡ በፊት አካባቢ ነዋሪዎች ወርቅ ያገኙበት ስለነበረ ሰማና በመተው ከጥቅም ውጪ ሆነዋል። አሁን ምርመሩ በቀሪው 20 በመቶ ክልል ውስጥ ነው እየተካሄደ የሚገኘው። የመሬቱ ካሳ ስላልተሰጣቸው መሬቱን ያረሱ ነበር እስካሁን ድረስ ያው ግሙቱ ይከፈላቸዋል ከተከፈላቸው በኋላ በአጥርም ይታጠራል ብለን ነው የምናስበው እርሶቹ ገና ምርመራቸው ባለመጨረሳቸው በአንድ ጠባብ ክፍል ተከማችተው ይገኛሉ። የሻክላ ውጤቶችን ከብረት እና ከሌሎች የተሰሩ የጌጣ ጌጥና የቤት ቁሳቁሶች ናቸው ማለት ነው። ቁሳቁሶችም ወይም ቅርሶችን ድህነነታቸው ተጠብቆ እንዲቀጥል ቀጣይ ለነሱ የሚሆን ሙዚየም እስከሚሰራ ድረስ እዚ ተቀምጦ ነው የሚታዩት በታታይ ቆራሮ ወረዳ ከዚህ ስልጣን የቀደመ ግን በጥናትና ምርምር ያልተረጋገጠ ከተማ እንደሚገኝ ይገምታል እነዚህ ስልጣኖችን ጨምሮ ሌሎች ታሪካዊ ስፍራዎች የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ የሽረንዳ ስላሴ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ገልጿል ሰማማ ወይበላ ማርያም እንዲባል አንድ ከማያድራሻ በፊት የነበረ አንድ ትልቅ ከተማ አለ አድመናበር የሚባል እዚያ ከአባም አለ ስለዚህ ብዙ የስነ ቁፋሮ እንዲካሄድበት ቦታ አለ ገና በፋይናንስ ወይም በበጀት እጥረት እንኳን ራሱ ልንደርስበት አልቻልንም እና በቀጣይ ከሚመለከታቸው አካላት ሆነን አስተባብረን በአካባቢያችን የሚገኙ በዘወናችን የሚገኙ የቱሪዝም ሀብት የመጠቀም እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንቅስቃሴ ያደረግ ነው ያለነው ከዚህ በተጨማሪ ሄዳር ወር ላይ ህይወታቸው ያለፈው የታሪክ ሞሮ ዶክተር ሀብት ማርያም አሰፋም መጻሕፍቶቻቸውን ጨምሮ ካስተር ሚሊየን ብርበላ የሚገመቱ ቅርሶች ለሽረል ማትማበረ በስተ ተበማበርከታቸው የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ተብሏል አሁን አጋጣሚ በቅርብ ጊዜ ረክከው ስለፈጸም ነው እንጂ የራስ የሆነ ሰራተኛ እንዲቀጠርለት ተደርጎ ሰራተኛ ከተጠረለት በኋላ ከተለያዩ አካባቢም ከአካባቢም ይሁን ከርቁም ከውጭም የሚመጡ ሰዎች እንዲጎበኙት እናደርጋለን ስለዚህ ለጉኝት ሲመጣ ደሞ ያው በኢኮኖሚ ያለው ፋይዳ ቀላል የማይባል እንደሚሆን እኛም እናስወል ጽፈት ቤቱ የብረሰውን ግንዛቤ ለማሳደግና የአካባቢ የቱሪዝም ሀብቶች ወለ ጥቅም ለመቀየር በትግራይ ውስጥ ከሚገኙ አራቱ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጿል ለኢቲቪ ዜና ሙሉ ጌታ ተስፋይ መቀለም ከውጭ ምንጭ ዳግኝናቸው ዘገባዎቻችን እንሻግራለን ጋናና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እሴት ሳይጨምሩ ጥሬቃን ወደ ውጭ መላክ እንደሌለባቸው የጋናው ፕሬዝዳንት አስታወቁ ፕሬዝዳንት አኩፉ አዱ በሲዘርላንድ ጉብኝት አድርገዋል ሰይፉ ገብረ